Buona serata carissimi amici di Rete 55, siamo in onda come sempre la domenica sera e questa sera è la domenica delle palme, detta anche dell'inizio della settimana autentica, settimana santa, domenica prossima celebreremo la Pasqua e più che mai lascio i miei confratelli che nelle varie parrocchie, nelle varie chiese sicuramente vi hanno istruito bene i tanti significati di questa domenica, di questa settimana santa, a parte che abbiamo ancora tra, per qualche giorno la trasmissione della nostra buona parola che ci aiuta a far tesoro della parola di Dio quotidiana. Questa sera, come abbiamo annunciato, tocchiamo l'argomento del viaggio del Papa in terra irachena e abbiamo voluto raccoglierlo con il titolo Un viaggio coraggioso e profetico la perfetta Letizia degli Iracheni. E mh, ci siamo fatti aiutare da un'intervista che di una persona che conosciamo abbastanza, abbastanza bene, insomma, insomma, non è che c'è l'amicizia di chi si frequenta tutti i giorni, per via dei nostri pellegrinaggi che facciamo in Terra Santa, da padre Patton, che è mh, Francesco Patton, il padre custode di Terra Santa. Sapete, la Terra Santa è custodita da da secoli, dall'epoca di San Francesco, dai padri francescani che hanno come compito di mantenere vivo e saremmo anche aperti e più possibile animati i luoghi delle, delle, delle varie peregrinazioni di Gesù, degli Apostoli, della prima Chiesa e del primo Testamento. Il viaggio coraggioso che cosa è? Certamente il coraggio della fede. E lo dice proprio questo padre Patton, personalmente mi ha molto colpito questo coraggio. Anche da Gerusalemme, aggiunge, abbiamo visto e toccato con mano una fede che va oltre ogni umana fiducia, una spes contra spes, sperare contro ogni speranza. Una speranza, per dirla come dice San Paolo, di chi confida solo e soltanto in Dio. E il Papa si è messo in gioco, ha realizzato un progetto che era già stato in un certo senso eh, desiderato tantissimo da Papa Giov San Giovanni Paolo II e per complessi motivi, non escluso anche le guerre che ci sono state nella regione, prima tra Iran e Iraq, poi la, la guerra del Golfo, poi altri conflitti, è stato davvero impossibile organizzare questo pellegrinaggio che va a completamento di quello che noi avevamo sempre detto è eh, il paricentro della salvezza. La salvezza di Dio che parte addirittura da Ur dei Caldei, eh, eh, ci siamo, che va verso Carran, cioè va verso Norma, verso la Siria, e poi discende come un triangolo alla terra di Cana. È il viaggio di Mosè, di, Mosè, pardon, di Abramo. Poi ci sarà Mosè, poi ci saranno gli altri patriarchi, ma prima è Abramo. Addirittura Mosè andrà verso l'Egitto, cioè allargherà questa geografia della salvezza. Ma al centro c'è la fede di quest'uomo che si fida solo e soltanto di Dio e intraprende un viaggio della speranza, mosso proprio solo dalla fede e da nessuna umana certezza, con i mezzi di allora, con le possibilità di allora, con i rischi di allora, cioè muoversi nel deserto era ad alto rischio, a parte le temperature, a parte le intemperie, i predoni, le tribù bellicose e via dicendo, Ma la Bibbia narra di tante vicende di Abramo. Quindi, e certamente il Papa non si è fatto intimorire, un po' come avrà, né dalla pandemia, né dalle guerre che sono cessate, per modo di dire, sono ancora dei focolai ogni tanto che riemergono, fatto anche di, purtroppo di attentati e varie eh, anche contese, né dalle difficoltà logistiche, il territorio non è tra i più felici, tutti gli spostamenti sono avvenuti un aereo, un elicottero, abbiamo visto anche queste difficoltà tecniche, ma una fede che l'ha sostenuto forte nel dire vogliamo rilanciare questo paese, l'Iraq, dove c'è stato un cristianesimo antico, di antichissima data, i famosi vecchi riti, quelli che si legavano ai caldei, ai maroniti, e diventa una chiesa ancora oggi che può riprendersi, può risorgere, può rilanciarsi. C'erano che i dati da mille, un milione e mezzo di cristiani a poco più di 300 mila. Certo, c'è stato questo esodo forzato dovuto alle varie guerre col Daesh che aveva invaso una buona parte dell'Iraq, verissimo, distrutto le chiese, ha avuto delle sofferenze enormi e contemporanee, non di generazioni orso. È evidente, 
Papa Francesco si è recato in una terra che ha pagato un prezzo altissimo di sangue per una perfetta letizia degli iracheni, certamente. Il primo giorno è andato a visitare proprio la, la cattedrale siro-cattolica di Baghdad, dove furono martirizzati ben 48 cristiani. E padre Patto dice proprio che mi ha colpito molto la festa che il Papa ha ricevuto. Tantissimi cristiani che avevano un grande desiderio di vederlo, di accoglierlo, e sicuramente tra loro c'era anche gente non cristiana che ha riconosciuto nel Papa il pellegrino della pace. È stato un momento per esprimere anche questa gioia di una persona che viene a portarci l'annuncio di speranza per chi non è eh, credente cattolico, è la persona che porta la pace, è colui che è un annunciatore di una nuova possibilità di vita, di un mondo migliore. Ecco la, questa letizia di, del momento e la gioia di chi si sente unito a Cristo anche nelle situazioni più disperate non perde la fiducia che il Signore ha portato per primo la croce e noi possiamo portarla con Lui gesti semplici certo il viaggio si è nutrito di gesti semplici forieri di dialogo sin dal primo momento vere provocazioni per quanti vivono in questi territori dice Padre Pato noi che viviamo in Terra Santa e nel Medio Oriente ma anche in Occidente uno di questi è stata la visita di cortesia al grande Ayatollah al-Sistani, che rappresenta, eh, il, potremmo chiamare l'eminenza, tra virgolette, per tutti i musulmani sciiti. Ci, non ci sono stati documenti, non ha fatto un altro atto di Abu Dhabi, ma un gesto semplice di incontro tra due anziani leader religiosi, capaci di dare un orientamento al mondo e invocando il dialogo e la comprensione tra le fedi, sottolineando l'importanza dell'amicizia tra le comunità religiose. Anche questo dice il valore di una fede che è nel Dio uno, monoteismo, la fede del Dio di Abramo che è il patriarca proprio delle tre religioni monoteiste, lo riconoscono tutte e tre. Dopodiché c'è l'incontro molto interessante che il Papa ha avuto con la madre di Karakosh, dove la donna ha raccontato al Papa la sua storia di dolore e di resilienza, offrendo una lettura di fede di ciò che le è accaduto, perdonato addirittura chi ha ucciso il figlio e provocato altre vittime, perché ha detto il nostro maestro è Gesù e ha perdonato i suoi carnefici. Imitiamolo nelle sofferenze, testimoniamo che l'amore è più forte di tutti. Così eh, ascoltare queste parole da una madre che ha perso il proprio bambino ha la forza di rompente di un, del Vangelo incarnato e vissuto. Questo è anche il commento di Padre Paco. Sono segni forti che hanno lasciato anche nella popolazione quella capacità di intravedere attraverso Papa Francesco proprio l'immagine del, del Signore di Gesù che si china sulle sofferenze degli uomini, che ascolta i loro disagi e che ha la capacità di perdonare, di andare nei luoghi dove c'era stato eh, terribili a Mosul ad esempio eventi bellici a portare che cosa? con la croce della sofferenza la speranza di un mondo migliore la colomba di pace la debolezza potente della croce la violenza non può mai essere esercitata in nome di Dio così il Papa diceva durante la messa a Erbil del 7 marzo il Papa ha attualizzato la parola di Dio facendola vibrare nel contesto delle persone che sono in ascolto che sono state lì ad ascoltarlo, ed erano tanti. Nello stadio ha parlato della debolezza della croce come potenza e sapienza di Dio, avvertendo di non cadere nella tentazione di costruirsi false immagini di Dio. Dio non va strumentalizzato, non è mai portatore in nessuna maniera di una giustificazione alla violenza. Papa Francesco ha sottolineato, ancora il custode di Terra Santa, ha lasciato un grande messaggio, anche per la comunità cristiana, che è quella di dire riprendetevi, ridate speranza, luce, sale e sapore al luogo dove siete. Ecco perché si potrebbe dire, facendo un parallelo, Siria e Iraq, due mosaici da ricomporre. Siria, dieci anni di conflitto. Papa Francesco e già prima anche Papa Benedetto aveva continuato a fare appelli, questi papi ultimi, perché si cessassero tutte le tante violenze che in Siria sono purtroppo all'ordine del giorno. E si spera che Papa Francesco possa, dopo aver fatto questo viaggio in Iraq, 
toccare di più le menti e i cuori di quei fratelli che vivono in Siria e negli altri paesi dove ci sono tensioni e violenze. Il padre Patto lo dice anche lui. E la Siria condivide con l'Iraq una situazione quasi analoga. Anche in Siria vive una comunità cristiana fiorente, oltre due milioni di persone, e oggi è ridotta a mezzo milione. È un paese colpito da devastazioni che spesso vengono perpetrate col nome di Dio, abusando del nome di Dio. La preghiera è che i cristiani della Siria possano, dopo aver toccato eh, anche loro, come ha fatto l'emoroista del Vangelo, il lembo del mantello, hanno visto il Papa arrivare in Iraq e ha dato anche a loro un po' di speranza, perché si è fatto presente Papa Francesco per confortare, per sostenere, per incoraggiare un processo di pace che fatica molto a esprimersi. L'amore gratuito però è quello che mi concilia, che perdona. Quindi il Papa è portatore di questa pace, anche da parte di chi non, non si identifica nella religione cristiana, ma che intravede attraverso questa azione del Papa e della Chiesa una forte componente di morale, di richiamo ai valori etici, di quella volontà di servizio all'uomo e alle etnie più deboli, più fragili, che è la risposta a una inutile violenza con una invece notevole carica per la solidarietà e l'attenzione all'uomo. Eh? Il promuovere il bene dell'uomo nella sua integralità, nella sua completezza. Questo è il compito del Papa e della Chiesa. Questo è il viaggio in Iraq. Ecco che il Papa l'ha concluso proprio anche con un enorme furore positivo di popolo che lo invocava, lo acclamava, si vedeva la riconoscenza che tutti avevano nei suoi confronti, non era solo una, un convenevolo, era invece un, una, una benevola attenzione e un forte spirito anche di dire vogliamo riprenderci, ci crediamo ancora, è possibile ancora una rinascita anche dopo lunghe e estenuanti sofferenze. Ecco che sia un po' anche da parte di chi ci ascolta l'attenzione e la solidarietà verso questi luoghi dove ancora c'è bisogno di tanto spirito di Pasqua, la redenzione, la, il riscatto dal, dal male per credere e vivere nel bene, nel vero benessere, la promozione dell'uomo. Grazie di questo ascolto, buona serata e tante belle cose in ogni casa e buona settimana santa. 